ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம ரெசிபி வீடியோ எதுவும் பார்க்க போகிறது இல்லை நான் மாடியில் வச்சுருக்கிற ஒரு சின்ன தோட்டத்தை உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் ரொம்ப சின்ன தோட்டம் தான் ரொம்ப கம்மியாக தான் என்கிட்ட செடி இருக்குது அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஜாதி இப்போ தான் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு பூ பூத்திருக்க பாருங்கள் இதில் தப்பு விதையாக முளைச்சது இந்த பாவக்காய் பாவக்காய் காய்க்க கூட ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் இது அங்கே ஒன்று காய்ச்சிருக்கு நிறைய பூ எல்லாம் விட்டுருக்கு இது கீழா நெல்லி இது தான் வெள்ளை கரிசலாம் கண்ணி தலைக்கு போடுறது நம் நம்ம ஹெர்பல் ஆயிலில் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா அந்த வெள்ளை கரிசலாம் கண்ணி இது தான் இதுலேயே வந்து பூண்டும் வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே இருக்க உள்ளே இருக்குது இதெல்லாம் அடியில் மாட்டிகிட்ருக்கு இது வந்து உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் இல்லை குப்பை மீனி ஸோ இது வந்து ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம ஹேர் க்ரோத்தை குறைக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் அதை பற்றி கூட ஒரு வீடியோ கூடிய சீக்கிரம் போடுறேன் நிறைய பேர் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க மேல் உதட்டு முடி வந்து நீங்கிறதுக்கு ஈஸியான மெத்தட் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு நான் அந்த வீடியோ போடுறப்ப அதை பற்றி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான பசலை கீரை இருக்குது அந்த வாங்கின ஆர்கானிக் கீரை கட்டிலேருந்து ஒரு சின்ன தண்டு எடுத்து வச்சேனா அது நல்லா பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கு இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இது இந்த சிலோன் பசலன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு லைட்டு பிங்க் கலர் பூ வரும் இதில் இந்த இதுவும் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இது குழம்பு கூட்டு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கூடிய விரைவில் இதில் ஒரு ரெசிபி கூட நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அப்புறம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கருவேப்பில் செடி இருக்குது அப்புறம் இது சிகப்பு கொய்யா இது வந்து நான் யூஸ்வலாக கிச்சன் வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் இந்த தொட்டியில் தான் போடுவேன் ஸோ அதுலேருந்து தானாக முளைச்சது இந்த கொய்யா மரம் அப்புறமா இது வந்து மஞ்சள் ஸோ பொங்கல் போது மஞ்சள் வாங்கிட்டு அந்த மஞ்சள் எடுத்து வச்சேன்னா அதுலேருந்து நிறைய செடி வந்தது இப்போ தான் வந்து அந்த மஞ்சள் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த செடிகளை மட்டும் திரும்ப நட்டு வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து அடுத்தது செடி வைக்கிறதுக்காக தயாராகிட்டுருக்கு இந்த கிச்சன் வேஸ்ட்டை போட்டு போட்டு நல்லா நிரப்பிட்டு இதை நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இது மேலே மண் போட்டு நான் செடி வச்சுடுவேன் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் தெர்மக்கோல் டப்பாக்கள் இந்த காய்கறி கடை அப்புறம் மருந்து கடையில் அப்படிலாம் சொல்லி வச்சோம்னா நமக்கு ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும் இது நல்ல பெரிய சைஸ் தொட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் நிறைய செடி வைக்க முடியுது நம்ம நார்மல் தொட்டி வாங்கினோம் அப்படின்னா அந்த வெயிட் வந்து மாடியில் வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கிறது வந்து ஈஸியாக இருக்குது நல்லாவும் செடி வளருது ஸோ இது வந்து இதில் சின்ன சைஸு இது வந்து கரும் துளசி இந்த துளசி வந்து உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது கோல்டு காஃபுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மணத்தக்களி செடி இருக்குது ஒரே ஒரு மணத்தக்களி கீரை இருந்ததுன்னா போதுங்க நம்ம ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம பறித்து கூட்டு குழம்பு எல்லாமே வைக்கலாம் இப்போ பூ விட்டுருக்கு பாருங்கள் இந்த சீசனில் நான் வந்து இலை எடுக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் நாளில் இந்த காய் வந்ததுன்னா காய் தக்காளி குழம்பு வைப்பேன் அப்புறமா அது நல்லா பழுத்ததுக்கு அப்புறம் அது சும்மா சாப்பிடவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு செடியிலேருந்தே கிட்டத்தட்ட ஒரு கையளவுக்கு காய் கிடைக்கும் நமக்கு ஒரு சின்ன குடும்பத்துக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து பெயிண்ட் டப்பாவில் தான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு சேப்பங்கிழங்கு வாங்கினப்ப அது ஒரு சின்ன இல அளவுக்கு வள வளர்ந்துருந்து சரி அதை எனக்கு கட் பண்ண மனசு வரல அதை நட்டு வச்சேன் இப்போ நல்லா வந்திருக்கு இந்த சேம்பு இலை இந்த தண்டு எல்லாம் கூட சாப்பிட்லாம் அதோடய ரெசிபி கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வளர்ந்ததுன்னா நான் உங்களுக்கு அதை கூட அப்லோட் பண்ணுறேன் அடுத்தது பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த தொட்டி இது வந்து புளிச்சக்கீரை புளிச்சக்கீரையில் வந்து நிறைய அயன் சத்து இருக்குது ஸோ ஒரு புளிச்சக்கீரை செடி இருந்ததுன்னா போதுங்க இதுவும் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை நம்ம கிள்ளலாம் அந்த அளவுக்கு நமக்கு இலை கிடைக்கும் நல்லா ரொம்ப குயிக்காக வளர்ந்துடும் இது ஸோ இது துவையல் அப்புறமா அந்த கடைய கடையிறது அதெல்லாம் எல்லாம் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது அப்புறம் இது வந்து என்னோடய ஆசைக்காக டேபிள் ரோஸ் வச்சுருக்கேன் விதவிதமான கலரில் இன்றைக்கி ஒயிட்டும் பிங்க்கும் தான் பூ பூத்திருக்கு பாக்கி இதுவும் பூக்கல இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக எங்கள் காரோட பின்னாடி ஸ்டெப்னியை மூடியிருந்த ஒரு கப்பு இது வந்து கழண்டு கீழே விழுந்துடுச்சு ஸோ இதை வந்து நான் தொட்டி மாதிரி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து கிச்சன் வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் போட்டுடுவேன் ஸோ அது வந்து அந்த காம்போஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் இதிலேருந்து அந்த மண்ணை எடுத்து மற்ற தொட்டிகளெல்லாம் நிரப்பிடுவேன் ஸோ இதில் வந்து தானாக முளைக்கிற செடி தான் இது எதுவுமே நான் வை வச்ச செடியே கிடையாது கிச்சன் வேஸ்ட்லேருந்து வர அந்த மிளகா விதையிலேருந்து மிளகா
கீழே நல்லி இருக்கு அப்புறம் இது நீங்கள் பார்க்குறது வந்து முடக்கத்தான் கீரை முடக்கருத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது முடக்குவாதம் வராமல் தடுக்கிற கீரை இது இதுவும் வந்து நான் செஞ்சுட்டு போட்ட அது அந்த கிச்சன் வேஸ்ட் விதையிலருந்து தானாக முளைச்சி வந்தது தான் நான் வைக்க வைக்கவே இல்லை பட் இது ஒரு செடி இருந்ததுன்னா போதுங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒரு தடவை இதுவும் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு கீரை எடுக்கலாம் இதை வந்து அரிசியோடு சேர்த்து அரைச்சி தோசை பண்ணலாம் அப்புறமா பருப்போடு சேர்த்து பருப்பு அடை பண்ணலாம் நான் எல்லாத்தோட ரெசிப்பியும் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேங்க இது வந்து நம்ம மூட்டுக்கு அவ்வளோ நல்லது நம்ம உடம்புல சேர்கிற யூரிக் ஆசிடை வந்து தடுக்கிறது மூட்டு வலி ஜாயிண்ட் பெயின் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அது இன்ஃப்ளமேஷன் எல்லாத்துக்கான மருந்துலேயும் இதோட மூலப்பொருள் தான் மூலக்கூறு தான் முக்கியமான பொருளாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம உணவே மருந்துங்கிற கான்செப்டில் நம்ம சாப்பிட்லாம் இந்த தோசையும் சரி அடையும் சரி நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இது ஒன்று இருக்குது அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளை கரிசலாம் கண்ணி முளைச்சிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து தலை குளிக்கிறப்ப இதில் ஒரு நாலஞ்சு இலை எடுத்து நல்லா அப்படியே கையிலே கசுக்கிட்டு நல்லா தலையில் தேய்ச்சி குளிச்சிருவேன் நல்ல கண்டிஷனராக மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இந்த இதுலேயும் இருக்குது இதில் வந்து புதினா ஆக்சுவலாக ஒரிஜினலாக புதினா தான் அதில் இதெல்லாம் சேர்ந்து முளைச்சிருக்கு இந்த புதினாவும் வீட்டில் வாங்கின புதினாலேருந்து ஒரு நாலஞ்சு இது நட்டு வச்சது தான் ஸோ அப்பப்போ வெஜிடபிள் ரைஸு சட்னி ஏதாவது பண்ணனா வந்து இதுலேருந்து பறித்து எடுத்துப்பேன் அப்புறம் இந்த தொட்டிலையும் பாருங்கள் அது கீழே நெல்லி எல்லாத்துலேயுமே முளைச்சிருக்கு இதில் வந்து அங்கே நம்ம வந்து கருந் துளசி பார்த்தோம் பார்த்திங்களா இங்கே இன்னொரு தொட்டியில் கூட கருந் துளசி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நார்மல் துளசி இப்போ தான் சின்னதாக வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு துளசியும் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அப்புறம் இங்கே பார்க்குறீங்க பார்த்திங்களா இது வந்து இன்னொரு வெரைட்டி ஆஃப் கீரைங்க இதுக்கு பேர் புளியாறை கீரை ஒரு லைட்டு புளி டேஸ்ட்டோடு இருக்கும் நம்ம சட்னி அதிலலாம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா பருப்பு சேர்த்து கடைஞ்சி சாப்பிட்டாலும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மூணு மூணு இலையாக ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்புறம் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல இது ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் பருப்பு கீரை இதுவும் வந்து ஒரு சிறு புளிப்போடு இருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த கீரை இது வந்து அப்படியே படந்துக்கிட்டே போகும் நிறைய வந்துடும் கொஞ்சம் வச்சோம் அப்படின்னாலே இது வந்து கிராமத்துலேருந்து ஒரு சந்தையிலேருந்து எனக்கு கிடச்சிது ஸோ அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்து சமைச்சிட்டு இந்த பாக்கி இருக்கிற ரெண்டு மூணு ஸ்டெம் எடுத்து வச்சது தான் அதுலேயே இது வாட்டுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கீரை இதுவும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்தோடனே நான் உங்களுக்கு ரெசிபி அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெண்டைக்காய் இந்த வெண்டைக்காய் காய்ச்சி கூட இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று இது வந்து என்னோடய பர்த்டேக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்டு கிஃப்டாக கொடுத்த இது இந்த தொட்டி அப்புறமா இந்த விதை எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஸோ அதை வந்து நான் ஒரு திருமக்கோல் இதில் வச்சுருக்கேன் இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் மண் வந்த உடனே இதை போட்டு நிரப்பி இதை ஃபுல்லும் வைக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவரில் கிச்சன் வேஸ்ட்டு அந்த மக்கிற மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற குப்பைகள் ஃபுல்லும் இதுக்குள்ளார கொண்டு வந்து போட்டுடுவேன் இப்படி ஓப்பனில் மாடியில் போட்டுருக்கிறதுனால இது நல்லா காஞ்சிடும் ஸ்மெல் வராது இது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா எடுத்து இந்த காம்போஸ்ட் தொட்டின்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா இதில் போட்டு கொஞ்சம் மண்ணை போட்டு மூடி வச்சிட்டேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் நாளில் அந்த உரமாக மாறி கிடச்சிடும் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் பெரிய அளவு உரம் எதுவும் போடுறதில்ல செடிக்கு இந்த மாதிரி கிச்சன் வேஸ்ட்டே தான் செடிக்கு போடுறேன் அப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா செகப்பு பொண்ணாங்க நிற்கிறேன் இது வந்து நடுவில் வாடி போயிடுச்சு இப்போ தான் திரும்ப வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுவும் நான் வாங்கி சமைச்சிட்டு அந்த அதில் அந்த ஸ்டெம் கட்டிங் கொண்டு வந்து வச்சது தான் இது வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்புறம் இதில் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளை கரிசலாம் கண்ணியும் இருக்குது இது நடுவில் நான் ஒரு நாள் தண்ணி ஊற்றாமல் விட்டுட்டேன் அதில் காஞ்சி போயிடுச்சு இது எல்லாமே அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பொன்னாங்க நிற்கிற வச்சுருக்கேன் இது வந்து கண்ணுக்கு அவ்வளோ நல்லது அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் அவ்வளோ நல்லது விட்டமின் ஏ நிறைய இருக்குதுல இதுவும் ஒரு சின்ன கிளை சம் வாங்கி சமைச்சிட்டு அந்த சின்ன கிளையை நட்டு வச்சது தான் ஸோ எனக்கு வந்து மாற்றி மாற்றி வெளியில் கீரை வாங்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது இங்கே இங்கே மாடியிலேருந்தே நான் ஏதாவது ஒரு கீரை மாற்றி மாற்றி எடுத்துகிட்டே இருப்பேன் சில நாள் ஒரு ரெண்டு மூணு கீரையை சேர்த்து போட்டு கூட ஏதாவது ஒரு சமையல் பண்ணிவிடுவேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறது நம்ம வீட்டில் வளர்க்குறதுனால ஆர்கானிக்காக இருக்குது அதில் கெமிக்கல் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த திருப்தியும் இருக்குது இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது அதே பருப்பு கீரை தான் இது கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக இருக்குது அப்புறம் இங்கே இன்னொரு தொட்டியில் பெரண்டை வச்சுருக்கேன்
நான் அதோட ரெசிபிஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கெலாம் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா உள் பக்கமாக அந்த பிறந்த செடி வந்திருக்கு அப்படின்னு ஸோ பிறந்தே முழக்கத்தான் ரெண்டும் உள் பக்கமாக ஃபுல்லும் முளைச்சிருக்கு பாருங்கள் அப்புறம் வீட்டில் இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான செடின்னு கூட சொல்லுவேன் இது இது வந்து ஓமவல்லி இது வந்து சளிக்கு இன்டைஜஷனுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதுவும் ஒரு சின்ன செடியாக கொண்டு வந்து நட்டது தான் அது பாட்டுக்கு வளர்ந்துட்டு போயிட்டுருக்கு இது ஒரு பெரிய தொட்டிக்கு மாற்றணும் இதில் வந்து துவையல் பண்ணலாம் பஜ்ஜி பண்ணலாம் இதோட துவையல் ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பஜ்ஜி நான் கூடிய விரைவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் இதுக்கு கற்பூரவல்லின்னு இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது அப்புறம் இது வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் கத்தாழை இதுவும் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய ஒரு செடி அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லுவேன்னா ஏதாவது ஒரு அடிப்பட்டுது அப்படின்னா இதில் ஒரு சின்ன பீஸை எடுத்து நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த சோறு வந்து எடுத்து தேய்ச்சோம் அப்படின்னாலே நல்ல அந்த எரிச்சல் வலி எல்லாம் அடங்கி ரொம்ப சீக்கிரமாக குணமாகிடும் அப்புறம் முகத்துக்கு போடுறதுக்கு அப்புறம் தலைக்கு போடுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சின்ன செடி என்னோடய ஃப்ரெண்டு கொடுத்தது கொண்டு வந்து வச்சு தான் நிறைய நல்ல பெருசாகி இந்த தொட்டி ஃபுல்லும் நிறையிற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய தோட்டம் பார்த்தீங்களா பிடிச்சிருக்கா அனு அப்படிங்கிறவங்க ரொம்ப நாள் முன்னாடி என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க ஒரு வீட்டில் ஒரு கிச்சன் தோட்டம் என்னெல்லாம் போடுறது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட நிறைய செடிகள் கிடையாது கொஞ்சம் தான் இருக்குது நான் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொட்டிகள்லாம் வாங்கி வச்சு செய்ய ஆரம்பிக்கிறேன் நான் எல்லாம் செய் செய்ததுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு எழுதி அனுப்புங்க நான் அதையும் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் என்னாலும் நன்றி வணக்கம்